Cruzamos de México a Guatemala por el río Suchiate, la frontera natural que se extiende por los dos países y desemboca en el Océano Pacífico. Lo hicimos en balsas hechas de madera y llantas de tractores. Una práctica que se ha desarrollado por décadas, inclusive desde antes de la delimitación de nuestras fronteras. El Suchiate nace a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en las faldas del volcán Tacaná. Salimos de Tapachula rumbo a Ciudad Hidalgo, la puerta más al sur de México. En el camino nos maravillamos con la riqueza de toda esta zona llamada el Soconusco, gran productor de plátano y mango. En Ciudad Hidalgo nos encontraríamos con nuestro guía local Darío Mazariegos. Soy originario de aquí y pues aquí estoy radicando todavía, no me he ido, me gusta mucho. Me gusta mucho. Fíjate. Tanto la cuestión este de seguridad ha cambiado como la cuestión del, de, del orden, ¿no? Porque antes todo estaba regado. Me atrevo a decir que sí es una frontera más segura. Eso es algo ilegal, uh -huh. por decirlo así. Pero pues ahora sí que la acción del hombre hace que, que todo sea posible, ¿no? Claro. Entonces este, es que... ya no pueden regularizar eso, pero pueden controlarlo. Ahorita estamos en el paso del coyote. Es uno de los pasos más conocidos o más transitados del lado de su fiate para pasar en las cámaras de, de, de Guatemala. Te invito a pasar. Vamos. Cuando llegas a la orilla del río te das cuenta del complejo ecosistema comercial que ha surgido a lo largo del suchiate, entre balsas, bicitaxis y la mercancía. De usted de aquí, de Guatemala. ¿no? Tomar la balsa cuesta 10 quetzales por persona, alrededor de 30 pesos mexicanos. ¿Cómo van? Todo bien, se está ¿Sí? Oye, ¿se le ha caído a alguien aquí? Mm, no, casi no. Casi no. <risa> casi no. Mejor que el Titanic todavía, si todavía existe la historia. El nombre Suchiate se remonta al náhuatl Suchiat, que quiere decir agua de flores. Estamos eh, aquí navegando, ¿cómo se llama usted? Artemio. Artemio y es increíble la experiencia. Eh, las aguas están turbias un poco por las lluvias, ¿verdad? Así es, así es. Esta es una de las fronteras que tiene México. México colinda con Estados Unidos, con Belice y Guatemala. Y el Suchiate ha sido una frontera interesante porque en este río simboliza la unión entre dos países. El flujo natural de, de personas de eh, migración no se puede detener. Allá en los puentes podemos ver a las oficinas de migración y aquí la gente cruza todos los días de forma cotidiana y es un, es un comercio que no se puede parar. A cada minuto estaban pasando cámaras. Te digo, esa es la afluencia de, más grande de economía entre Suchiate y Guatemala. Entonces, este, podías ver las cámaras llenas de, de cajas de, de productos. La necesidad que hay de por medio de México y Guatemala, por medio del producto, ¿entiende? Ajá. Entonces por eso la gente es que baja a comprar su producto. Sí. ¿Qué tipo de productos maneja? Como ver frijol, arroz, bebidas, bien sea alcohólicas o refrescos. ¿Siem ¿Siempre ha sido así? Siempre. Solo que las leyes están un poquito duras porque por medio de ese producto lo quitan en el camino, en el agua que la pega. ¿Usted de dónde? Yo soy de Guatemala. Esos son hombres fuertes. Hombres guerreros. Sí. <risa> Oye, ¿se ha metido a bañar aquí el río? Sí. ¿Por qué no? ¿Cuántos metros tendrá de profundidad? Esta tiene como dos y medio, quizás de este lado. La balsa la dirigen con una larga vara cortada de un manglar. Ya estás a punto de cruzar el territorio guatemalteco. Uh, bienvenido a Guatemala. Guatemala. Somos hermanos, nuestros países son hermanos. Gente que le gusta el paseo, ¿entiendes? Esa es la que viene acá a Guatemala conmigo. Dos. Ahí trae una de 10 aguas. <risa> ¿Dónde lo encontramos? Acá en el mismo espacio Coyote, ahí está el rótulo, ahí, ahí mismo, solo que aquí, porque por la corriente, ya, ya, ya nos tiramos, salimos derecho, ¿me entiendes? Gracias. Vamos para que le vaya bien. 
Lamentablemente a la llegada una parte del grupo fue abordada por personas en estado de ebriedad. Interesante y muy espantado cuando entramos, muy espantado. Un poquito tenso, se siente un poquito incómodo. Tranquilos, fíjate que Guatemala ahorita la haciendo más segura que si de algo. Ahorita nos vamos a divertirnos para allá. De hecho, del lado de aquí de Guatemala, el caminar es, es más seguro y es más tranquilo porque anteriormente caminabas y todo estaba aglomerado. Sí. Todo se agalopaba. Uh -huh. Yo caminé varias veces aquí cuando estaba más pequeño y sí. Tenías, ¿Y que, andar, que, tenías que andar agarrado de la mano de, uh -huh. de, del familiar porque si no te perdías. Oye, ¿cómo sentiste el grupo ahorita que cruzamos en la balsa? Como es tu primera experiencia en, en cruzar un río de esta forma, creo que sí se pusieron un poco temerosos, mayormente con, con las cosas que estaban diciendo las personas, ¿no? Yo la verdad no me puse nervioso, pero me caí, entré a la balsa y me caí. caíste, sí. James, ¿tú cómo te sientes caminando en Guatemala? Yo me siento bien. Um, sé que algunas personas se asustaron un poco. Yo me siento bastante bien. Uh, pues vamos a ver cómo nos, nos va, ¿no? Pero hasta ahora todo tranquilo, es un pueblo normalito. Incluso hace menos, menos calor aquí. Ya, ¿Ah? ya, no sé por qué. Mientras nos adentrábamos a Tecunumán, conversamos con una pareja de guatemaltecos que dependen sí. totalmente del comercio del río. ¿Quieres probar una? A ver. Vamos a probar una tortilla hecha en la frontera con, con México y Guatemala. Es más gruesa, es hecha en, en leña. Nosotros trabajamos. Bueno, yo ya tengo ya mis 26 años de echar tortilla. Uh -huh. Comentos aquí adelante mis hijos. Estudio, calzado, todo. Gracias a Dios. Aquí estoy todavía. <risa> ¿Cómo es el río? Hay mucho comercio. Yo voy a comprar allá y vendo aquí, entonces ya estando ya vendía, vendiendo aquí, pues yo saco mi ganancia y con ese mismo vuelvo a comprar allá y así, y ahí mismo vivimos, sí, de lo mismo. ¿Qué es lo que más compran ustedes allá en México? Por ejemplo, el café, el arroz. Si el gobierno cerrara los pasos, se acabara el, se acabara el comercio, se acabara el trabajo de muchas personas, uh -huh. porque de este trabajo dependemos... 10.000 personas dependemos de ese trabajo. Ah, sí. sí 10.000 10 personas. ¿Del lado de Guatemala? La de Guatemala. Ajá. Camareros, tricicleros. Me imagino que las mercancías de México vienen en la balsa Ajá. y usted en su triciclo las sí, mueve. Sí, sí, las movemos para el centro. Pues. Es como una cadena de. Sí, es, que es como una cadena de dinero y de esto vivimos. Porque nosotros no tenemos un trabajo fijo, pues un sueldo fijo o un salario que nos dé el gobierno. No tenemos un salario, nosotros vivimos de lo que ganamos. Y que el gobierno se ponga en la mano en la conciencia, déjanos trabajar, pues. que no, no, no moleste, que nos deje trabajar, que deje trabajar en el río. Porque cuando él viene, él viene a molestar y no se da cuenta que en esto vive mucha familia. Les cobramos 5 o 10 quetzales a donde vayan. Eh, vamos a traer leña al otro lado también a México, para acá a Guatemala. Para usted, ¿qué, qué es el suchate? ¿Qué significa el río? Ah, que significa mucha, mucha sobrevivencia. Porque en el río lo que hay es mucha sobrevivencia. De eso vivimos, de eso comimos. Necesitamos a los mexicanos que vengan aquí a Guatemala para que nos apoyen, pues. En, que nos vengan a dar viajecitos, trabajito, ¿va? porque es lo único que necesitamos ¿va? nosotros para ir. Y que ustedes también vengan con nosotros porque su quetzal vale más que el peso. 2.70 un, un quetzal. 2.70 pesos mexicanos un quetzal. Así es. Usted es su unidad más fuerte. Oye, ¿usted cree que los mexicanos y los guatemaltecos son amigos? Son... Sí, son bien llevados. Pues nunca hemos tenido discusiones con los mexicanos de aquí ni allá. Ah, los invitamos que vengan aquí a Guatemala a pasear, a nuestro país, ¿va? Aquí es todo es bonito, es alegre aquí en Tecum. ¿va? Cuando quieran, estamos para servirles también. Pues muchas gracias. ¿Qué anda haciendo ahorita? Trabajando leña. Para las tortillas. Para las tortillas. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Víctor Hugo Morales Castro para servirle. Víctor Hugo, muchas gracias. Necesitamos más gente trabajadora así, del lado de Guatemala y de México. Estoy invitando aquí a mi pueblo y aquí en el país. Mi país también son bienvenidos y los recibimos con amor y cariño. Acá es de Cumumán, San Marcos. Pues vamos a probar las tortillas que hicieron para nosotros. Estamos muy agradecidos. El pueblo guatemalteco ha sido muy agradable en este cruce del río. Suciate. Mm, está muy rica, sabe como la mexicana. Guatemala y México riñen por sus fronteras en el siglo XIX. Chiapas pide formar parte de México a través de una consulta pública, justo al finalizar la guerra de independencia. 
pero toda esta zona llamada el Soconusco lo hace hasta 1842. Sin embargo, Guatemala no estaba conforme con esto y su presidente Justo Rufino Barrios le pide a México la devolución de Chiapas y el Soconusco para poder cumplir su sueño de reconstruir la Unión Centroamericana. Dada la disparidad de poder con México, el gobierno guatemalteco pidió la ayuda de Washington. El reconocido diplomático mexicano Matías Romero, mano derecha de Benito Juárez, lleva las negociaciones en Estados Unidos, donde acuerdan ceder a Guatemala la entonces llamada Villa de Ayutla, hoy Tecunumán. Los habitantes mexicanos que no quisieron perder su nacionalidad cruzaron el río y establecieron Ciudad Hidalgo. The, the town here feels mm -hmm. very similar to the, to the Mexican side. Mm -hmm. It's very similar, except the colors are different. It's blue and white, mm -hmm. as opposed to green and red and white. Mm -hmm. um, yeah, and the, the boats felt very normal. There was families buying Coca-Cola on the Mexican side and bringing it back and just going back and forth to buy things. It felt very, felt very normal, like they'd been doing it for many, many years. The water was brown, it was a brown river. I don't know. Uh, it smelled. It smelled not great. <laughs> um, but uh, yeah, there were people swimming in the river, so who knows? I was never worried about the safety. No, there was um, there was even a, a check, a border check. I think National Guard, Mexican National Guard, on the Mexican side, and they were just watching over the proceedings. It's very surprising to me that the border is so open. Because it's not what I'm used to. Y de hecho, entre esta pequeña, porque sí es muy, muy pequeño el que digas me voy a trasladar de su chiate para Guatemala, ya estoy en otro, hoy, ya estoy en otro país, ¿no? Sí se nota, ¿no? Porque tanto en la forma de hablar. ¿Cómo es vivir aquí en la frontera? Calidad. Calidad. ¿Calidad? ¿Por qué? Porque aquí la, las autoridades nos cuidan. ¿Qué tal está? Súper rico. ¿Sí? Es, uh, sí, es poco dulce y sí. Es natural. Seguimos explorando Tecunumán y entramos a una tienda de la esquina para ver sus productos, los cuales se vendían en quetzales, la moneda de Guatemala. Se llama Doctor Mariano Galvez, proceder de la independencia y jefe de estado de Guatemala de la Federación Centroamericana. Ah, es como el Miguel Hidalgo. Al parecer, sí. Sí, juega el mismo papel y en la parte trasera viene la firma del acta de independencia de Centroamérica. No nos podíamos ir de Guatemala sin probar el pollo campero. Estamos encomiendo el pollo campero. El pollo campero es un símbolo de Guatemala. ¿Y por qué hay que comer pollo campero? Pues le recomiendo comer pollo campero porque nosotros como guatemaltecos nos identificamos con el sabor de este pollo porque es algo muy original de acá, eh, nacido de acá más que todo ¿verdad? a nivel internacional. Tenemos eh, lo que es en toda Centroamérica, en Estados Unidos y algunos estados de México como lo es Tapachula y también tenemos en España, Italia y en otros países como la India también. ¿Qué nos recomiendas para comer un pollo campero? Pues le recomiendo el menú campero, o bien sea el súper, depende de cuánta hambre traiga usted. La verdad es delicioso, delicioso. Y no es lo mismo comer pollo campero en Guatemala que en Tapachula, es mejor. Por eso venimos hasta acá. ¿Eh? <risa> y tú, me dices que desde niño venías a comer aquí, ¿verdad? Así es. El, el pasar la, la, desde allá hasta acá por las balsas es necesario para venir a comer pollo campero. Así es. Y a probar el pollo campero. A darle. Vamos a morderlo. Ah, ya mira, ya lo mordió. Sí. Pues vamos. Está rico, es, es crujiente, pero también es la carne suave. Pues es y es rico. Este es más crujiente. Estamos uh, comiendo pollo. Muy rico, mis pobres. En Guatemala. ¿Eh? Está súper rico. ¿Sí? Uh -huh. Miren, ya casi terminó. Nada que ver con Kentucky. El pollo se ve más, sabe más fresco, como que más, no sé, diferente. Agasajo gastronómico.
¿Qué significó a ti después de tantos años de no cruzar acá? ¿Cómo se hizo tu, tu recorrido? Sentir ¿no? la emoción de, de pasar la, 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 la balsa, la cámara. Es, la verdad esto es uno de las, podría decirse uno de los atractivos, cosas fundamentales que tienen las personas de aquí para, para vivir, uh -huh. que es el comercio irregular de, de, del paso del coyote y cualquiera de los pasos que tiene este, su chiate en Guatemala. En todas partes encuentras personas buenas. Entonces al final te das cuenta que somos un mismo pueblo, que somos latinoamericanos. Así es. Y te lo dijeron varias veces, ¿no? Este, somos amigos, Guatemala y México. Amigo, ¿cuántas horas trabajan aquí? Aquí iniciamos desde las 3, algunos, de la mañana hasta las 10, 9 de la noche. Todo el día. Y aquí promovemos este trabajo un día sí y un día no. Te toca un día al turno guatemalteco y uno al turno mexicano. Se divide en dos para que pueda trabajarse bien, pues. Porque si se no se hubieran puesto de acuerdo, todos estuvieran trabajando revueltos, ¿verdad? Sí. sí. Oiga, y eso es una fuente de trabajo, ¿verdad? Pues la verdad, gracias a Dios, sí. Es una gran fuerte, fuente de trabajo para todos. Cualquier inmigrante y cualquier persona que viene hacia aquí, pues es una fuente de bendición. Pues. Centroamericanos, norteamericanos, de cualquier lado. Hasta africanos. Africanos, de Belice, de Asia, ecuatorianos nicaragüenses, es el lugar donde transita pues, y siente en la forma más segura de poder venir a trabajar aquí o poder pasar hacia allá arriba a los Estados Unidos. Oiga, ¿y es seguro aquí? Pues la verdad, gracias a Dios sí, se ha puesto muy seguro, porque a años anteriores sí estaba algo delicado, por el motivo que había mucho robo, asesinatos, cosas así en común, pero ahora ya gracias a Dios ya todo eso cambió, gracias a Dios, ¿verdad? Yo tengo 24 años. ¿Y desde qué edad trabajan aquí? Pues yo inicié trabajando aquí a, lo, a la edad de 6 años. De así, ayudador nada más, chalán, le decimos nosotros aquí. ¿Qué, ¿Qué es lo que descargan más aquí? Aquí pura mercadería mexicana, lo que caiga, o sea, del consumo diario, bebidas alcohólicas, de todo, se puede pasar aquí. Uh -huh. Hasta cosas ilegales también. Ah, también. Podría decirse, ¿verdad? Pero es muy arriesgado aquí. Ahora con los soldados, eso terminó. Sí, veo que están ahí los soldados mexicanos. Sí. ¿Y sí. los protegen? Sí, la verdad, gracias a Dios, sí. ¿Nunca se te ha caído una gordita aquí? Ah, pues han habido bastantes. Sinceramente hay lugares, así como por ejemplo la feria de Suchiate, han habido accidentes, por ejemplo, cámaras explotadas. Ah, sí. Han caído personas, porque no lo vamos a negar. Pero entre todos ayudamos aquí a que no les suceda nada o que no se lastimen. Entre todos nos ayudamos aquí. Vienen muchos y dicen que es magnífico lugar. Los invitamos a que vengan a dar su vueltica, dijeran aquellos, ¿verdad? ¿Qué significa el suchate para ti? Realmente es un lugar muy bendecido para mí. Un lugar donde podemos encontrar muchas cosas tan buenas también malas ¿verdad? como cualquier lugar del planeta ¿Qué opinas de la gente que muchas veces sin conocer juzga esta frontera? Pues dice un dicho nunca hay que juzgar un libro por su portada porque al final de cuentas nunca se sabe lo que viene en el contenido puede ser hermoso, magnífico y experimentalmente bello Alejandro Barrios, muchas gracias. Un guatemalteco y un mexicano aquí unidos en el Suchiate y gracias por contarnos un poco de cómo es tu día a día. Sí, pues es un honor y un milagro estar aquí, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, es lo mejor de la vida. Cada quien si se esfuerza podemos encontrar lo mejor de cada uno. Muchas gracias por ser nuestro mejor del día, gracias a ustedes estamos aquí. Y siempre si quieren visitar esta zona, solo por seguridad háganlo con, con personas locales. Muchas gracias de verdad. Un placer.